ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ്സ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ് ടെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസസ് പാർട്ട് തേർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പെരീമീറ്റർ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്മോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരീമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നീട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കൂടി പോകുന്ന സൈഡുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ഇത് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ പെരീമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്പർ പാറ്റേൺ ടൂവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് വെൻ വി കമ്പ്യൂട്ടർ ദ പെരീമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിത്ത് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡുകളുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് നമ്മളിതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് സോ ദ പെരീമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഉണ്ടോ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഫോർ ക്ലിയർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹാഫ് വെച്ച് കൂടി പോകുന്നത് അത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒന്നര പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ രണ്ടര ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വെച്ചാൽ കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് കൂടി പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കൂടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ നാല് കൊണ്ട് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ സൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് 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 ബൈ രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ കൂടി പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തത് ഫോർ പിന്നെ എന്താണ് സിക്സ് പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെരീമീറ്ററിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരീമീറ്ററിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക നാല് വെച്ച് കൂടി കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണി കൂട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിമിലാറിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് വെച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസ് പോകുന്നത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് കണ്ടോ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ സോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് പാർട്ട് വൺ ടു തേർട്ടി നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈവ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച വേറൊരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് വി നീഡ് ത്രീ സ്റ്റിക്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ടു മോർ ഫോർ ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ദേർ ആഫ്റ്റർ ദസ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ത്രീ ആൻഡ് ആഡ് ടു റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു ഗെറ്റ് ദ സീക്വൻസ് കണ്ടോ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ഇങ്ങനെ നമു
ടേമുകൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് നാല് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് നാല് കിട്ടും എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ കൂടി കൂടി പോകുന്ന സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഡിനോട്ടർ ബൈ ദ ലൈറ്റ് റെഡി നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫിക്സഡ് നമ്പർ റിമെമ്പർ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ തന്നെ എപ്പോഴും കൂടി പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറരുത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്ത് പറയും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനി നമ്പർ ഏത് സംഖ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം ബട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ തന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് കൂടി 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 പോകുകയും പോകണം അത്തരം സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ വൺ വൺ ഹാഫ് ടു ടു ഹാഫ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ എത്രയായിരുന്നു കൂടി പോകുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കൂടി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലസ് ഹാഫ് സിമിലാർലി ലെറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഏൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്സ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ സ്പീഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ തടുത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ വേഗത എന്തെങ്കിലും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുല്ലിലൂടെയാണ് ഓടുന്നത് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പുല്ലിങ്ങനെ തടുത്ത് നിർത്തി തടുത്തി പതുക്കെ 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 ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നിന്ന് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് കുറയുമ്പോൾ എട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂടിയല്ല സാർ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെനിൽ കൂടി പോകും നേരെ മറിച്ച് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അരുത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ കൂടി പോകുന്നത് മാത്രമാണോ അരുത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ മൈനസ് രണ്ട് പത്തിനോട് പത്തി പത്തിനോട് ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഇടണം പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എട്ട് അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ടിന് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് മൈനസ് രണ്ട് പത്തിനോട് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അത് എട്ടായി എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആഡിങ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാം ബട്ട് എന്നാലും ഓ രണ്ട് രീതി പറയണം എങ്ങനെയാണ് സാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി പറയാൻ പറ്റും പറ്റും ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമൺ ടു ബോത്ത് സീക്വൻസ് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിലും പൊതുവായിട്ടൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം വെരി ഈസിയാണ് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിലും പൊതുവായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്നാം സീക്വൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ടു കിട്ടും സിമിലാർലി നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആളെ കുറയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു അതായത്
അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചത് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അരത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അരത്തമാറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി അത് അരത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒരേ സംഗീതം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓൺ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഫ്രം എനി ടൈം ഏതൊരു ടൈമിൽ നിന്നും ദ ടൈം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ഇറ്റ് ആ ടൈമിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പദം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത്തരം സീക്വൻസുകളെയാണ് അരത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയാം ക്ലിയർ ആണോ സോ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഗോഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഫ്രം എനി ടൈം ദ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ടൈം ഈസ് കോൾ ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ത്രീ അതായത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവാറ് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന സീക്വൻസിൽ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് നൗ സപ്പോസ് വി ആഡ് വൺ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരാൾ കിട്ടും അതായത് ഫോർ കിട്ടും ഇതിനൊരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും ഇതിനൊരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ വേറൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ സീക്വൻസ് നോക്കിയാൽ പോലും ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ത്രീ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പ്ലസ് ത്രീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ ടെന്നിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറയ്ക്കുക ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ടേം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സെയിം സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻഡ് എ പി എ പി മീൻസ് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ പവർ ത്രീയുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേസ് ടു വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് ഓക്കെ എൻ്റെ പവറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് അരത്തമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ഇനി ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് നയൻ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടില്ല ഐ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് നയൻ കുറച്ച് സിക്സ് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കുക എന്താ കിട്ടാന്നുള്ളത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് നയൻ മൈനസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ സോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ സിക്സും എയ്റ്റീനും സെയിം അല്ല സോ ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസിക്യൂട്ട് ടേം ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം സോ ദർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകണമെങ്കിലോ ആകണമെങ്കിൽ എന്താവണോ ഇതാണ് എന്താണ് അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ സെയിം നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം ഓൺ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഫ്രം എനി ടേം ദ ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ഇറ്റ് ഒരു ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ടേം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേ നമ്പർ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതിനെ എന്താണ് അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ചെക്ക് വെതർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഗിവൻ ബെല വെച്ച് അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കുറച്ച് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം പക്ഷേ നമ്മളത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ